நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் கியர் டிராயிங்கோட மூணாவது பார்ட்டை பாக்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பார்ட் போட்டிருக்கோம் நம்ம ரெண்டு பார்ட்ல நம்ம சிடியோட கனெக்ஷனையும் ரிலேவையும் பார்ட் டூல பாத்திருக்கோம் ஸ்பெசிபிகேஷன் பார்ட் ஒன்ல பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம க்ளோசிங் சர்க்கியூட்டை பார்க்க போறோம் ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கரோட க்ளோசிங் சர்க்கியூட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நீங்க ஆன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி கண்டிஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா நீங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை க்ளோஸ் பண்ண அதாவது சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத இந்த க்ளோசிங் சர்க்கியூட்லயே நீங்க பார்க்கலாம் ஸோ க்ளோசிங் சர்க்கியூட்டுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இதுல வந்து எஃப் நைன்டீன் அப்படிங்கறது என்ன எம்சிபின்னு பாத்தீங்கன்னா 110 volt control supply incoming MCB. கண்ட்ரோல் சப்ளை இன்கமிங் எம்சிபி ஸோ அது ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சர்க்கியூட்ல சப்ளை வந்துடும் இந்த கே டுவெல் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட்ல இருக்கிற கே டுவெல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்ட் டூலேயே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து டிசியோட உங்களுக்கு கண்டிஷன் அதாவது டிசி இருக்கா இல்லையா டிசி வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட இண்டிகேஷனை கொடுக்கும் டிசி கண்டிஷன் ஆன்ல இருந்தா உங்களுக்கு அதோட இண்டிகேஷன் ஆன்ல இருக்குன்னு கொடுக்கும் ஸோ வந்து அதுக்காக தான் இந்த கே டுவெல் அப்படிங்கிறத ஒரு கான்டாக்டரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டைரக்டா அடுத்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த எஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எதுக்குன்னா நீங்கள் இதை ஆன் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த மோட்டர் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது நீங்கள் சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ்டு இல்லை அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ்டு இல்லை அப்படின்னா இது என்ன ஆகும்னா இந்த கா லிமிட் சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸில் இருக்கும் ஏன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது இது நீங்கள் சர்க்கியூட் பிரேக்கருக்கு உள்ளே இருக்கிற லிமிட் சுவிட்ச் ஜோ ஆப்ரேட்ஸ் வென் ஸ்ப்ரிங் இஸ் சார்ஜ்டு ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு என்சியில் இருக்கு ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ் ஆச்சுன்னா அது ஓப்பன் ஆயிரும் இன்னொரு டீட்டெயில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டாட்டர் லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா இது ஃபுல்லாவே வந்து வேக்கம் சர்க்கியூட் பிரேக்கருக்கு உள்ள இருக்கிற விசிபிக்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு டீட்டெயில் ஸோ உங்களுக்கு விசிபிக்கு மேல ஒரு ஷாக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஷாக்கெட்ல தான் இருந்து வந்து உங்களுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஷாக்கெட்ல இருந்து இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நம்பர்ஸ் அந்த ஷாக்கெட்ல உங்களுக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு பிளக் கொடுத்துருவாங்க அந்த பிளக்ல தான் உங்களுக்கு சேம் இதே மாதிரி ஒரு கேபிள் செட்டா வந்து கனெக்ட் ஆகும் அது எங்க போகும்னா கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டுக்கு மேல பேனலுக்கு மேல போயிட்டு உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ல கனெக்ட் ஆகும் ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபி ஆன் பண்ணவனா மோட்டர் சார்ஜ் மோட்டர் ரன் ஆகி ஸ்ப்ரிங்க சார்ஜ் பண்ண வைக்கும் ஸோ வந்து இது ஓப்பன் ஆயிரும் இப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ரெடியா இருக்கும் க்ளோஸ் பண்றதுக்காக ஸோ வந்து அடுத்து க்ளோசிங் சர்க்கியூட்டுக்கு வருவோம் எஃப் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ எஃப் டுவெண்ட்டி டூ எம்சிபி நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா க்ளோசிங் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து ரெடியா இருக்கும் சப்ளை ஸோ க்ளோசிங் சர்க்கியூட்டுக்குள்ள வந்ததும் இது வந்து இதுதான் இன்கமிங் சப்ளை இங்க வந்தவனா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு எஸ் ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டிஎன்சி சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ட்ரிப் நியூட்ரல் க்ளோஸ் உங்களுக்கு அந்த சுவிட்ச் எப்படி இருக்குன்னா நீங்க லெப்ட் ரைட் எப்படி வேணும்னாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்ல ரொட்டேட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா சென்ட்ரல் நியூட்ரல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் லெஃப்ட்ல ரொட்டேட் பண்ணிட்டு விட்டீங்கனாலும் நியூட்ரல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் லெஃப்ட்ல ரொட்டேட் பண்ணா ட்ரிப் ஆகும் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ரைட்ல ரொட்டேட் பண்ணா க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இதோட பங்கன்ஸ் அதான் இப்ப நீங்க ரைட்ல ரொட்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சர்க்கியூட் இங்க இருந்து இங்க வரையில் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ க்ளோஸ் பொசிஷன்ல வரும் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து உங்களுக்கு இங்க டிசைட் பண்ணணும் உங்க சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து டெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கா இல்ல சர்வீஸ் பொசிஷன்ல இருக்கா அப்படின்னு ஸோ எஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற லிமிட் சுவிட்ச் என்ன பண்ணணும் பிரேக்கர் வந்து டெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருந்தா இந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகும் அதே உங்களுக்கு சர்வீஸ் பொசிஷன்ல போச்சுன்னா இந்த சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இங்க இங்க இருந்து இங்க வழியா உங்களுக்கு க்ளோஸ் கமெண்ட் வரும் டெஸ்ட் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது பிரேக்கர் நீங்க ரேக் அவுட் பண்ணி டெஸ்ட் பொசிஷன்ல வச்சு செக் பண்றது பிரேக்கர் ஆன் ஆஃப் ஆகுதா இல்லையாங்கிற கண்டிஷனை செக் பண்றதுக்காக இதே நீங்க பிரேக்கரை ரேக் இன் பண்ணி அதாவது உள்ள சர்வீஸ்ல எடுத்து சர்வீஸ்னா உங்களுக்கு எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லைன்ல கனெக்ட் ஆயிரும் ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆயிரும் ஸோ பிரேக்கரை ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பொசிஷன்ல வச்சு செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ரேக் இன் பண்ணி உள்ள கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து நீங்க விசிபியோட வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுலயே தெளிவா நம்ம காட்டியிருக்கோம் எப்படி என்ன எப்படிங்கிறது இந்த மோட்டரோட அதாவது ஸ்பிரிங் சார்ஜோட மெக்கானிசத்தோட டீட்டெயிலும் அந்த வீடியோலயே தெளிவா சொல்லியிருக்கோம் இ
இந்த க்ளோஸ் காயிலுக்கு கண்டினியூஸா சப்ளை வரக்கூடாது அதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த ஆன்டி பம்பிங் ரிலே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இது ஒரு டைம் சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த கான்டாக்ட் இந்த இதை வந்து லிமிட் சுவிட்ச் வந்து இந்த கான்டாக்ட்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கண்டினியூஸா சப்ளை கிடைக்காது அதுக்காக தான் இந்த ஆன்டி பம்பிங் வச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்க ஆன் பண்ணி முடிச்சோடனே இது லைன்ல கண்டினியூஸா இருக்கும் ஸோ அதனால இது இதுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக கமாண்ட் வர்றதுக்கு விடாது ஸோ வந்து உங்களுக்கு இப்போ லைன் த்ரூவ் ஆயிடுச்சு நீங்கள் ஆன் கமாண்ட் கொடுத்தோன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரையிலும் க்ளோஸ் ஆயிரும் க்ளோஸ் ஆகி முடிச்சிருச்சுன்னா இந்த லிமிட் சுவிட்ச் இந்த இது கான்டாக்ட்ஸும் ஓப்பன் ஆயிரும் என்சி என்னோ ஆயிரும் இதே மாதிரி ஆன்டி பம்பிங் ஆப்ரேட் ஆகி இந்த கே ஒன்னும் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும் இது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கேருந்து டைரக்டாக ஆன்டி பம்பிங் ரிலேக் வந்து கண்டினியூஸாக சப்ளை கிடைக்கும் அதனால இதை ஓப்பன்லேயே வச்சிருக்கும் ஸோ அடுத்து இப்போ நம்ம ரிமோட் இது சாரி சர்வீஸ் பொசிஷனை பார்ப்போம் இங்கேருந்து உங்களுக்கு இன்டர்லாக் வழியாக வரும் இதெல்லாம் ஃபியூச்சர் இன்டர்லாக் இஃப் எனி உங்களுக்கு இன்டர்லாக் ஃபியூச்சரில் ஏதாவது தேவைப்படுது அதாவது உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சார்ஜ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் புஷ் பட்டன் வச்சுருந்துருக்கலாம் புஷ் பட்டன் அதாவது எமர்ஜென்சி புஷ் பட்டன் சொல்லுவாங்க அந்த புஷ் பட்டனுக்கு உண்டான கான்டாக்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது எப்போ ரிலீஸில் இருக்கோ அப்போ மட்டும்தான் உங்களால் அதை ஆன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக இந்த புஷ் பட்டன் கூட இங்கே கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது வழியாக உங்களுக்கு சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகிட்டு இங்கேருந்து இங்கே வரும் இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு இன்டர்லாக் தான் ஃபியூச்சர் இன்டர்லாக்ஸுக்கு சரி அடுத்து வர்றது கே டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்தது இல்லை கே டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ட்ரிப் ரிலே ஸோ இங்கே கே டுவெண்ட்டி ஒன் உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ கே டுவெண்ட்டி ஒன்னுங்கிறது நார்மலாக ஆப்ரேட் ஆகிருக்கக்கூடாது ஸோ வந்து என்சியாக இருக்கணும் ஸோ என்சியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்தீங்கன்னா என்சியில் இருக்கும் ஆப்ரேட் ஆகலைனா அடுத்து வருவோம் TCH டிசிஹெச்ங்கிறது ட்ரிப் சர்க்கியூட் ஹெல்தி அந்த கான்டாக்ட் கே லெவன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக ஆப்ரேட் ஆகிருக்கணும் ஸோ வந்து ஆப்ரேட் ஆகிருக்கணும்னா அது நார்மலாக ஹெல்தியாக இருக்கணும் ஹெல்தியாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்சி இந்த என்னோ வந்து என்சியை வந்து ஓப்பன் நார்மலாக வச்சுருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியே வச்சுருக்கும் ஹெல்தியாக இருந்தால் மட்டும் ஹெல்தி இல்லைன்னா இது ஓப்பன்லேயே இருக்கும் ஸோ வந்து சர்க்கியூட் ரெடியாக இருக்கும் சர்வீஸ் பொசிஷனில் சர்வீஸ் பொசிஷனில் தான் இதெல்லாம் செக் பண்ணும் இந்த ட்ரிப் சர்க்கியூட் ஹெல்தி அது எப்படி செக் பண்ணுறது அந்த சர்க்கியூட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறத நான் ட்ரிப் சர்க்கியூட் செக் பண்ணும்போது அதாவது ட்ரிப் சர்க்கியூட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வரும் இது சர்வீஸ் பொசிஷனில் இருக்கும்போது இது கனெக்ட் ஆகிரும் இந்த தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் வழியாக சப்ளை இங்கே வரும் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் க்ளோஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் இது வழியாக வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் கமாண்ட் ஆப்ரேட் ஆயிரும் ஸோ பிரேக்கர் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸோ வந்து இப்போ உங்களுக்கு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுதுங்கிறத சர்க்கியூட் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரிப் டிஎன்சி சுவிட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் க்ளோஸ் ரிமோட் க்ளோஸுங்கிறது நீங்கள் கண்ட்ரோல் ரூமில் இருந்தோ வேறு எங்கேயாவது ஒரு லொக்கேஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கியூட்டில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் க்ளோஸ் கமெண்ட் கொடுக்கலாம் க்ளோஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா உடனடியாக உங்களுக்கு இந்த காயில் வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகிட்டு பிரேக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஸோ இதோ இந்த என்னென்ன கான்டாக்ட்ஸுங்கிறது நம்ம அடுத்து பார்க்கும்போது பார்ப்போம் இப்போ உங்களுக்கு க்ளோஸ் சர்க்கியூட் என்னங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த பார்ட்டில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ட்ரிப் சர்க்கியூட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆக போகுது டிசிஎஸ் ஹெல்தி எப்படி செக் பண்ணுறது அது எப்படி செக் பண்ணுது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்